എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ പരീക്ഷയായിരുന്നു അല്ലേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് നാളെ നമുക്ക് മലയാളമാണോ പരീക്ഷ മലയാളമാണ് അപ്പോൾ നാളത്തെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ചോദ്യ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ട് കാണണേ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ ലിങ്കുകൾ കുറേ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് ലിങ്ക് എങ്ങാനുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കയറുക ജോയിൻ ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അടിപൊളിയാകുക സെറ്റാകുക പവറാകുക ഫുള്ള് മാർക്ക് ആകുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് അട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കുറേ ആൾക്കാർ വീഡിയോ കാണുന്നു ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈക്കും ചെയ്തിട്ടേക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വേഗം വേഗം പോയി ലൈക്ക് ഇടുന്ന അടുത്തേക്ക് പറയും ഞാൻ അടുത്ത് നിന്നിട്ടേ പറയൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ലൈക്കും ചെയ്യുന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് പറയും വേഗം ചെയ്യും വേഗം ചെയ്യും വേഗം ചെയ്യും ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ റെഡി നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണേ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ മക്കളെ ഓക്കെ റെഡി നേരെ നമ്മൾ പോവാണേ ഓക്കെ 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 റെഡി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ എനി ഫൈവ് ഓഫ് ദ സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൺ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളോട് അഞ്ചെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആണ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വാസ് ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബും ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടത്തുകയാണ് ബ്രദേഴ്സ് ടീം ബാറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കോറഡ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ആ ബ്രദേഴ്സ് ടീമാണ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറും റണ്ണാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ദ റൺ സ്കോർഡ് ബൈ ഈച്ച് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഈസ് ഗിവൺ ഓൺ ദ സ്കോർ ബോർഡ് രാഹുൽസ് റൺസ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് അപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ റൺസ് അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഹൗ മെനി റൺസ് ഡിഡ് രാഹുൽ സ്കോർ അല്ലേ അപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ സ്കോർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര റണ്ണും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ 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 എത്ര നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കാം അജലിന് നൂറ്റി മൂന്നാണ് നിർമ്മലിന് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ജോബിന് മുപ്പതാണ് സച്ചിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലേക്ക് ഇനി എത്രയും കൂടിയാണ് ഇതിൽ കൂട്ടേണ്ടതെന്നാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാവും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാവും ഈസി ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അടുത്തേലേക്ക് പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് ബാറ്റഡ് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബാറ്റ് ചെയ്തത് ദേ സ്കോർഡ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് റൺ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് റൺ അവർ സ്കോർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റൺസ് ഓഫ് ടു ടീംസ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണും രണ്ടാളുടെയും തമ്മിൽ കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറല്ലേ ആദ്യത്തത് അതും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടും തമ്മിൽ കുറച്ച് നോക്കുക അൻപത്തിയെട്ട് റൺസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ ഇവിടെ ഷെയ്പ്സിൻ്റെ ആണ് വന്നത് ഷെയ്പ്സിൻ്റെ എന്തായാലും എന്തായാലും ചോദ്യം വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം ത്തുനിന്ന് കാരണം ആ ഒരു പാടത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ പറ്റിയേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല അല്ലേ ഷേപ്പുകളെ പറ്റിയേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ബേർഡ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ കൗണ്ട് ദ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷേപ്പുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഷേപ്പുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിൾ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എത്ര സർക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നോക്കുക നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരം നേരം നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഡ്രോ എ പിക്ചർ യൂസിംഗ് ദ ഷേപ്പ്സ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സർക്കിൾ നിങ്ങളോട് ട്രയാങ്കിളും സ്ക്വയറും സർക്കിളും അല്ലേ ഈ ഒരു മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ അല്ലേ ത്രികോണവും ചതുരവും വട്ടവും വൃത്തവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഒരു റോബോട്ടിനെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഒരു റോബോട്ട് അങ്ങനത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഷേപ്പിൻ്റെ പഠിക്കാനുണ്ട് അറബിയിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് നമ്മളു
ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ അവർ പത്ത് ഒൻപത് അൻപതിനവിടെ എത്തി പത്ത് ഇരുപതിനാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവരെത്ര സമയം ആ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കാത്തു നിന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് അൻപത് മുതൽ പത്ത് ഇരുപത് വരെ മുപ്പത് മിനിറ്റാണുള്ളത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അവരവിടെ കാത്തു നിന്നു ദ ഫിലിം എൻഡ് അറ്റ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് ഫിലിം എൻഡ് ആയത് വട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിലിം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറും അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ബേർഡ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ബേർഡ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പതിനഞ്ച് ബലൂൺസ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ബലൂൺസ് ആർ നീഡഡ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് സയാനീസ് ഹൗസ് ഫോർ ദ ഹെർ ബേർഡ് ഡേ അല്ലേ ഷീ ചെക്ക് ദ പ്രൈസസ് ഇൻ ടു ഷോപ്പ്സ് പതിനഞ്ച് ബലൂൺ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് ഷോപ്പിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബലൂൺ ഈസ് ലെവൻ റുപ്പി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ ലെവൻ റുപ്പി ആണ് എന്ത് ബലൂണിൻ്റെ വില വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഫോർ ബൈങ് പതിനഞ്ച് ബലൂൺ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബലൂണിന് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് അല്ലേ പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഷോപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പിൽ വൺ ബലൂൺ ഈസ് ഫ്രീ ഒരു ബലൂൺ ഫ്രീ ആണ് വെൻ യു ബൈ ഫോർ ബലൂൺ നാല് ബലൂൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബലൂൺ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹൗ മെനി ബലൂൺ ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബലൂൺസ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബലൂണിന് അവൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇൻ ഇൻ ദിസ് ഷോപ്പ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബലൂൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ ട്വൽവ് റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബലൂൺസ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നവിടെ ആൻസർ കിട്ടും വിച്ച് ഷോപ്പ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ദീസ് ടു ഷോപ്പ്സ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അതിന് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് പേ ആൻഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തു കൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ തീരും കേട്ടോ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയൊന്നുമില്ല ലുക്ക് ദ വെഹിക്കിൾസ് പാർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ടൂറിസ്റ്റ് സെൻ്റർ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് സെൻ്ററിൽ ഒരുപാട് വണ്ടി എന്തുമാർ വണ്ടിയാടാ അല്ലേ എത്ര ഗാനം വണ്ടിയാ ബസ് തന്നെ എത്ര ഗാനം എണ്ണ കാർ എത്ര ഗാനം അല്ലേ എത്രയോ കാറുകൾ എത്രയോ ബസ്സുകൾ എത്രയോ ബൈക്കുകൾ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് ടൈപ്പ് അല്ലേ വെഹിക്കിൾസ് ബസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ബസ്സിൻ്റെ എത്ര എണ്ണമുള്ളത് റോം കോളമാണ് അല്ലേ റോൻ്റെ എത്രയാ നാലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോളം മൂന്നാണ് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മൂന്ന് ആറ് അത് പതിനെട്ട് കാറ് രണ്ട് നാല് എട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി അത് കഴിഞ്ഞ ദ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫോർ എ ബസ് ബസ്സിന് പതിനാറ് അറുപത് രൂപയാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീ ഇരുപത് രൂപയാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കാറിന് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡിംഗ് ദ ടോട്ടൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസാണ് അപ്പോൾ ബസ്സിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതേപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് രൂപ മോട്ടോർ സൈക്കിളിനാകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കാറിന് എട്ട് രൂപയാകുമ്പോൾ അതായത് എട്ട് കാറാകുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് വളരെ ഈസിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഈസി ചോദ്യ പേപ്പർ തന്നെയാണ് കുഴക്കാൻ മാത്രമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാ മക്കൾക്കും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറ്റും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാം മക്കളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാം നാളത്തെ മലയാളം പരീക്ഷ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പഠി